எஸ் கதிரேசன் இயக்கத்தில் ராகவா லாரன்ஸ் நடிப்பில் ருத்ரன் ரசிகர்கள் கொண்டாடும் உற்சாக வெற்றி சௌச்சவுன்ற பேர் வந்து சாருக்கு படத்துல இருந்தாலும் ஆனா அதுக்கான இன்புட்ஸ் எல்லாமே நீங்க தான் கொடுத்திருப்பீங்கன்னு நாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சரிதானே சார் சினிமானு <laughs> 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 விடுதலைக்கு வந்து உயிரையே கொடுத்துருக்காங்க சூரிய ரொம்ப ஆர்வம் பண்ணிருக்காரு தமிழ் சொல்லுவா அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் கீழ்ப்படிய கத்துக்கடா போலீஸ்ல அதான் முக்கியம் அப்படின்னு வரல அந்த கோட்பாடுல இருக்கிற ஒரு சினிமா விகிட நேர்களுக்கு வணக்கம் விடுதலை படம் தேட்டரில் ரிப்பீட் மோடில் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து வந்து இது கொஞ்சம் தாமதமான சந்திப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக அவங்களுடைய அனுபவத்தை நிறைய இடங்களில் வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாரையும் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து ஸோ விடுதலை செட்டில் இருந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம சின்னதாக ஒரு ரீக்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஐடியா ஸோ விடுதலையில் நம்ம பார்த்து தேட்டரில் வந்து ஒரு பயங்கரமாக கோவப்பட்ட பல முகங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான பரிணாமத்தில் நம்ம படத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து விடுதலை பற்றியும் விடுதலையில் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆனாங்க ஸோ விடுதலைக்கு அப்புறம் அப்படின்றது அவங்க கெரியரில் என்ன மாதிரியான ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்கள் நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அவங்க பேசலாம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தமிழ் சார் சேத்தன் சார் ரமேஷ் சார் சந்திரன் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ சார்லேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் உங்க எல்லாருடைய பாஸ் ஓசி சார் ராகவேந்தர் சார்லேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் சார் ராகவேந்தர் எவ்வளோ ஸ்பெஷலான பெயர் உங்க கெரியரில் மிகவும் ஸ்பெஷலான ஒரு பெயர் ஏன்னா இத்தனை வருஷமா வந்து கொடுக்காத ஒரு பிரேக் வந்து இந்த ராகவேந்தர்ங்கிற கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் சூப்பர் சார் சார் இப்போ தமிழ் சார் வந்து வெற்றி சார் கிட்ட ஆரம்பத்துலேருந்து ஒர்க் பண்ணாலும் படங்களில் ஒர்க் பண்ணாலும் ஸோ நிறைய படங்கள் நாங்கள் நாங்கள் பார்த்துருந்தாலும் விடுதலை உங்களோட இன்புட்ஸ் எந்த அளவுக்கு அதில் இருக்குது இருந்திருக்கு அப்படின்றது வந்து அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டானா காரனில் நீங்கள் பேசின இன்டர்வியூஸ் இதெல்லாமே வச்சு நாங்களே தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது ஸோ என்ன தான் சௌச்சவுன்ற பேர் வந்து சாருக்கு படத்தில் இருந்தாலும் ஆனால் அதுக்கான இன்புட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தான் கொடுத்துருப்பீங்கன்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கோம் சரிதானே சார் ஸோ எந்த மாதிரியான இன்புட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு வெற்றி சார்க்கு உங்களுக்கு மன கான்வர்சேஷன் எப்படி இருந்தது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ல இல்ல அந்த கூட எனக்கு வந்து நாலாவது படம் ஒர்க் பண்றது நாலாவது படம் நாலாவது படம் ஒர்க் பண்றேன் போலீஸ் சைட்ல மட்டும் அந்த அந்த கரெக்டான பர்ஃபெக்ஷன் மட்டும் பார்க்க சொல்லுவாரு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா இது கரெக்டா கரெக்டா இருக்கா எல்லாம் சல்ட் அடிக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்ப்போம் சில விஷயங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த நம்ம லைஃப்ல நடந்தது அது சும்மா பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி பேசி வந்தா தான் சௌ சௌ ரம் சாமி ஸோ உண்மையாகவே இப்படி ஒரு விஷயம் தான் நடக்குமா சார் ஏன்னா நம்ம பார்க்கும்போது சில விஷயங்கள் சில காரணங்கள்லாம் படத்தில் வசனங்கள் மூலியமாக வந்தாலும் கூட ஸோ ரியாலிட்டியில் இருந்தது நீங்கள் தான் ஸோ உங்களோட இன்புட் அப்படின்ற போது நீங்கள் சொல்லும் போது எவ்வளோ எக்ஸைக்டாக நாங்கள் நம்ம டீமில் இருக்கவங்க சேரும் எல்லாருமே இல்லை அப்படி எல்லாருமே டிஸ்கஸ்லாம் பண்ணிக்க மாட்டா அண்ணன் பேசும்போது ஏதாவது ஒன்று பேசும்போது இதுதான் இது நல்லா இருக்குது வச்சுக்கலாம் அப்படின்பாங்க அப்படி வரலாம் அது வரும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் முன்னாடிக்கெலாம் ரொம்ப லேட்டாக தான் அந்த கேரக்டர் பேரே சொன்னோம் அப்படிதான் சார் இப்போ உங்களை வந்து நாங்கள் பல படங்களில் போலீஸாக பார்த்துட்டோம் வெற்றி சார் படங்கள்லேயுமே ரெண்டு மூணு படங்களில் நீங்கள் வந்து போலீஸாக தான் வந்திருக்கீங்க ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டர்னு வெற்றி சாரோ வெற்றி சார் டீம்லேருந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு வரும்போது உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்தது எனக்கு சார் அடுத்த படம் எடுக்க போகிறாருன்னா அதில் நம்ம போலீஸாக இருக்க போகிறோன்றது ஓகே இப்போது சார்ட்டு சார் அடுத்த படம் ப்ராஜெக்ட் போகிறாருன்னா நான் வந்து சார் இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேனா சார் அப்படின்னா கரெக்டாக சொல்ல முடியல ரமேஷ் பார்ப்போம் அப்படின்னு வாங்க அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் க சார் என்ன சார் அப்படின்னம்னா ரமேஷ் சினிமான்னு ஒன்று இருந்தால் அதில் போலீஸ் இருக்க தம்பது போலீஸ்னு ஒன்று இருந்தால் அதில் ரமேஷ் இருக்க தம்புறீங்க போங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் அவருடைய பதில் ஓகே இந்த வகையில் அப்படி வந்தது தான் ஓகே ஓகே ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொரு படத்துலையுமே பொல்லாதவன் போலீஸ்க்கும் இந்த போலீஸு இந்த மாதிரி பா இதுக்கு முன்னே நீங்கள் அசுரலையுமே வந்து விசாரணை எல்லாத்துலேயுமே இருந்தால் கூட ஸோ இந்த கேரக்டர் பற்றின ஒரு சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங்லாம் சார் உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் எப்படி இருந்தது சாரோட
விசாரணையாலும் டக்குன்னு கனெக்ட் ஆகல நான் எப்படி வெற்றி சாரோட படங்கள்ல நீங்க உள்ள வந்திருப்பீங்க அப்படின்றது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வியா இருந்தது அப்புறம் தான் எனக்கு டக்குன்னு விசாரணை விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வந்தது ஸோ கனிசாரோட எல்லாமே நீங்க தான் கனிசாருக்கு எல்லாமே நீங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க டேட்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே அது எல்லாருக்கும் தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்களுக்கு ஸோ இந்த பட வாய்ப்புகள் எப்படி விசாரணையில இருந்து நம்ம அப்புறமேல் பேசலாம் இந்த விடுதலையில இருந்து ஆரம்பிப்போம் விடுதலைக்கு வந்து மணிமாதன் சார் தான் வெற்றி சார் அவர் தான் சொல்லிட்டு என்ன கூப்பிட்டாங்க ஒரு நாள் திடீர்னு சமதியமா போன் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க செங்கல்பட்டு வாங்க மதியமா அங்க போன வரும் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 கூப்பிடுறேன் <laughs> 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 இவர் ஏதாவது படம் கம்மி நிறைய படம் பண்ணேன் நான் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை காரணம் அங்கே நம்ம ராஜகுரு அந்த சிட்டில் யாருனா மணிமாறன் சார் வெற்றிமாறன் சார் அடுத்த டிசிஷன் அத்தாரிட்டி அவர் தான் அவர்கிட்ட பர்சனலாக கனெக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் சார் எப்படி பண்ணலாமா இந்த மாதிரி போய் பண்ணிட்டு வாங்குகிற மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்போ சார் இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஃபோன் அடிங்க அப்படின்னு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவருடைய உதவி இருக்கும் அப்படியே வேறு படங்களும் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டேட்டு கரெக்டாக ஓடி வந்துடுவேன் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் சூப்பர் சார் சார் உங்களுக்கு அப்படி தான் அப்படின்றாங்க <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 இந்த விட இங்க செங்கல்பட்டுலயே அண்ணன் வந்து ஒரு நாள் லெட்டர் எழுதுறதுக்கு வரணும் ஒரே ஒரு நாள் நைட்டு அந்த லெட்டர் எழுதுறது சின்ன அணுகு மரம் எடுத்தோம் அந்த மன்னிப்பு கடிதம் அந்த லெட்டர் இல்ல இன்னொரு அம்மா கடவுள் அந்த லெட்டருக்காக தான் அண்ணன் வச்சு அப்ப அந்த வெற்றி அண்ணன் வந்து டெவலப் பண்ணுவாரு 
அப்ப அண்ணன் மாதிரி ஒரு முகம் அந்த இதுல இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன் நான் தான் இருந்தாங்க அவன் ரைட்டர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எடுத்து அப்படியே போனாரு அது மாதிரி சில கேரக்டர் பயங்கரமா டெவலப் படம் நடிச்சு முடிச்சாச்சு தியேட்டர்ல பார்த்தாச்சு எல்லாரும் உங்க மேல கோவப்பட்டாச்சு வெற்றி சார் கிட்ட நீங்க அதுக்கப்புறம் பேசின விஷயங்கள் என்ன படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் படம் ரிலீஸ் அப்புறம் ஆக்சுவலா வந்து நான் ஒரு தியேட்டர்ல பார்த்தேன் என் ஃபேமிலியோட பார்த்தேன் மார்னிங் ஷோ முடிஞ்ச உடனே சொக்கு சார் நம்ம மேனேஜர் இருக்கா நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ண எங்க இருக்காங்க சார் அப்படின்னா ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஒரு ஷோ ஓடிட்டு இருக்க பாரதி ராஜா சார் எல்லாம் பார்த்தேன் உடனே அங்கேருந்து போனேன் போனோடனே அது ஷோ ஓவர் வெல்ம்டு வித் ஹாப்பினஸ் அது வந்து தியேட்டர்ல பார்க்குற அனுபவங்கிறது இருக்குல்ல ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப பிடிச்சது எல்லாருக்குமே ஸோ அவர் வந்து பெருசாக இமோஷன் எல்லாம் வந்து வெளியில காட்டி மாட்டார் வெற்றி சார் அது ரொம்ப இதாக இருப்பாரு ஆக்சுவலா போனோடனே ஒரு ஹலோ ஹாய் கூட ரொம்ப மினிமமா இருக்கும் போனோடனே எந்திரிச்சு நிறைய கை ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிட்டு திடீர்னு எனக்கு என்ன தோணிச்சுன்னு தெரியல அப்படியே ஆக் பண்ண எல்லாருமே ஆகியோ அப்படின்னு அவரும் கட்டி பிடிச்சார் அதுதான் ஃபர்ஸ்டா அந்த மாதிரி அவர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதே அன்னைக்கு தான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதான் அந்த ஒரு ஹக்லே எல்லா அர்த்தங்களும் இருந்திருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் மில்லியன் மில்லியன் இது ஒரு அதில் ஒரு கிராட்டிடியூடும் இருக்கு ஹாப்பினஸும் இருக்கு படம் சூப்பராக எடுத்துட்டீங்கிறதும் இருக்கு எல்லாமே அதில் கலந்து தான் சார் படத்தோட முடியும் போது வந்து கௌதம் சாருக்கும் உங்களுக்குமான கான்வர்சேஷன் வந்து ஒரு சின்ன இது இருக்காது அடுத்த பார்க்கில் வரும்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அவர் எட்டி உங்களை உதைக்கிறாரு அந்த மேக்கிங் பற்றி ஷேர் பண்ணலாமா அவ்வளோ ரியாலிட்டியாக இருந்துச்சு நீங்கள் அப்படியே ரத்தத்தோட ஆமாம் ஜட்டி போட்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க பின்னாடி கை கட்டியாச்சு பின்னாடி ரெண்டு பேர் கை கட்டிட்டாங்க வெற்றி சார் வந்து இவருக்கு மாட் பண்றாரு யாரு கௌதம் காலு தீங்கி கத்து வச்சார் கால எடுத்து மேல வச்சு இங்க இங்க பஞ்ச் பண்ண கடிக்கணும் அப்படின்னு வெற்றி சார் காமிச்சார் அதே மாதிரி கௌதம் சார் அதே மாதிரி சார் நீங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் அதை சாதாரணமா சொல்லிருக்கீங்க சார் ஏன்னா அதுல இதுல சீனா அதுல பார்க்கும்போது அடுத்த பாட்டா டீட்டெயிலா வரும் ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த ஒரு விஷயத்த அது ரொம்ப பவர் பேக்கடா இருந்துச்சு ரொம்ப ஹார்ட் ஹீட்டிங்கா இருந்துச்சு ஆனா நீங்க வச்சாங்க அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னீங்களா சார் அவருதான் வச்சு சார் சொல்லி கொடுத்தாரு அதே மாதிரி கௌதம் சார் அங்கிருந்து ஓடி வந்து மார்மலே அடிப்பாரு எட்டி ஒதிப்பாரு அது கீழே ஓடுவேன் கீழே வந்து அந்த போலீஸ்காரன் திரும்பவும் அடிப்பாருக்கு <laughs> 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 விசாரணையிலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீ ஏதோ விட்ட இப்போ வந்து பிக்கப் பண்ணி வெற்றி சார் ஒன்று மறக்காம ஒன்று நடிக்க வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஓகே சார் ஸோ இப்போ நாலு விதமான கேரக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கன்சியூம் பண்ணியிருந்தாலும் கூட ஸோ செட்டில் எப்படி இருக்கும்போது வெற்றி சார் இருக்காங்க ஸோ படம் இவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருக்குது ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து சிரித்து பேசுகிறதுக்கெல்லாம் நேரம் இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்றத வந்து யோசிக்கவே முடியல ஸோ இருந்தாலும் இங்கே நம்ம ஜாலியாக பேசிக்கிறோம் செட்டில் நீங்கள் நாலு பேரும் இருக்கும்போது உங்களோட கேரக்டர்ஸ் பற்றி விடுதலை பற்றி இந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷன்லாம் எப்படி இருக்கும் யார் அதிகமாக இந்த அந்த அந்த மூட்லே இருப்பான் அந்த கேரக்டர்லே நடிக்கிறது <laughs> 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 அவ்வளவு <laughs> 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 
அவர் சிரிச்ச மாதிரி எடுக்கவே இல்லாத நிறைய சொன்ன மாதிரி சாரோட டைரக்ஷன் அடிக்கிறது ஈஸி ஏன்னா ஸ்பாட்ல அவர் சொல்றது நம்ம நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்கு அந்த உணவை மட்டும் கடத்தினா போதும் அப்படின்ற இதுல சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ உங்க மூணு பேருக்குமே அதுதான் ப்ராசஸா இருந்துச்சா ஆமா எனக்கு வந்து பிகினிங்ல நான் கேட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவேன் அதனால கேட்டால் ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரீஃபாக என்ன எதை பற்றி இது இந்த கதை அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லியிருந்தாரு என்னோட கேரக்டர் என்ன சொன்னாருன்னா தனக்கு கீழே இருக்கிறவங்க ரொம்ப மதிக்காத ஒரு கேரக்டர் இது மட்டும் நீங்கள் மனசில் வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஸோ அந்த துச்சமாக பார்க்குறதுங்கிறத விட ஒரு நீ எல்லாம் ஒரு ஆளா எனக்கு ஆளே கிடையாதா அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கணும் மனசுல அந்த மாதிரி நீங்க மனசுக்குள்ள இன்டர்னலைஸ் பண்ணுங்க போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அது ஒண்ணுதான் மற்றபடி வந்து அவரே எல்லா டீட்டெயிலும் வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் டீட்டெயிலா வந்து அவரே எழுதி வச்சிருவாரு அவர் மனசுக்குள்ள இருக்கும் அண்ட் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆளுங்களை காசு பண்ணும்போது அவர் நினைச்சது வந்துடும் ஏன்னா நீங்க நிறைய டிராவல் பண்ணிங்க சாரோட உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்ல சாரு உருவ ஒற்றுமை உள்ள மேக்சிமம் அந்த அதை தான் காஸ்டிங் பண்ணுவாரு ஸோ பாதி வேலை அதுலயே முடிஞ்சிடும் ரெண்டா நமக்கு பெரிய பேடன்ஸ் எல்லாம் இல்லை அந்த ஷார்ட்ல அவரு என்ன மூட்ல சொல்றாரோ அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணா போதும் மத்த படத்தோட மூட்ல இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு எல்லாருக்குமே அவர் ஒரு கதை பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கதையை விட்டு வெளியே போக மாட்டாரு அந்த கதையில அவராவோ இவராவோ என்னையாவோ எல்லாரா ஒரு கான்ஸ்டபுளாவோ எல்லாருடைய இதாவே அவர் மனசுக்குல இருக்கும் ஸோ நம்ம யாருக்கும் வந்து பெரிய இது இருக்காது அவர் சொல்லுவார் சாருக்கு டப்பிங்கும் டப்பிங்லயே அப்படிதானே அவரே பேசி வச்சிருவார் எனக்கு இப்படி வேணும் சில நேரம் வந்து இதுல வந்து ஸ்பாட்ல நம்ம பேசினது கிளாரிட்டி இல்லாம இருப்பாங்க சாரே வந்து இந்த மூட்ல வேணும்னு பேசி வச்சிருவார் பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவாங்களா சார் ஒரு அவரது வயசு தான் வரும் அதுதான் அப்படியே அந்த மூட்ல ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றது <laughs> ஒரு நாலு வார்த்தை இருக்குன்னா நாலு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீல் ஒவ்வொரு மாடலேஷன் ஒவ்வொரு லெவல் வச்சிருப்பார் அது நாளையும் புரிஞ்சு கேமரா பொசிஷனுக்கு கரெக்டாக நின்று அதை ஓகே பண்ணுறது சாதாரண விஷயம்லாம் கிடையாது அது அவர் மேக்சிமம் அவருடைய அவர் சொல்லி கொடுத்துருவாரு எப்படினாலும் அதை உடனே கேமரா முன்னாடி அப்படியே கேட்டு அப்படியே இது பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஆள் தான் அதுக்கான திறமையான ஆளுகள் சாருடைய மூடை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் எல்லா ஆர்டிஸ்டும் சும்மா நம்ம சொல்கிறோம் சார் மேலே எல்லாமே பொறுப்பை கொடுத்துடுறோம் பட் நமக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு அந்த மாதிரி மூடுக்கு அவரை ஃபாலோ பண்றவங்க அவர் மூட தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் அவங்க கூட நடிக்க முடியும் அதை சொல்றேன் நிச்சயமா சார் சார் இப்போ பொதுவாகவே ஒரு போலீஸ் படங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட் இப்போ விசாரணை மாதிரி ஒரு படம் அப்படின்னா இப்போ போலீஸ் வந்து குளோரிஃபை பண்ணுற மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்துடும் மாசா பழைய படங்கள் எல்லாமே நிறையா வந்துருக்கு ஸோ டானாக்கரன் இது ரெண்டுலையும் இல்லாமல் ரியாலிட்டி தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை வந்து சொல்லினால தான் டானாக்கரன் நம்ம அந்தளவுக்கு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ பொதுவாக ஒரு மக்கள் பார்வையில் போலீஸ் படங்கள் அப்படின்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு புரிதல் இருக்குல்ல சார் ஸோ நீங்கள் உள்ள ஸ்க்ரீனில் இருக்கீங்க ப்ராசஸில் இருக்கீங்க உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போலீஸ் படங்கள் பற்றினு ஐடியா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அதுலேயே நம்ம நிறைய பார்த்ததுனால டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்னு யோசிப்போம்ல அப்படி தான் வந்து நம்ம டானா கண்ணா விடுதலை ஜெய் பீம் அப்படி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரி படங்கள் அந்த மாதிரி தான் யோசிக்கிறோம் நம்ம எப்போ போலீஸ் கதை யோசிச்சாலும் இதுவரை சொல்லாத ஒரு விஷயத்த இந்த போலீஸ் இப்படி என்ன சொல்லிட முடியும்னா இப்போ திருப்பி திருப்பி எல்லாருமே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த வகையில் போலீஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு எழுதி சார் உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் 
எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா குளோரிஃபை பண்ற படங்கள் குளோரிஃபை பண்ணாத படங்கள் பிரிக்கிறீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே போலீஸ குளோரிஃபை பண்ற படங்கள் தான் இப்போ டானக்காரன்ல அந்த சிஸ்டம் இவர் வந்து நடக்கிற அந்த ரியாலிட்டி சொன்னாலுமே அவனும் ஒரு போலீஸ்காரம் தானே அவனை குளோரிஃபை பண்ணி தானே படம் இதுல இப்போ விடுதலையும் விடுதலையில பாத்தீங்கன்னா சூரிய ஒரு போலீஸ்காரன் தானே அவனை குளோரிஃபை பண்றது தானே இந்த படம் இதே மாதிரி நீங்க ஒரு தில் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் விக்ரம் சார் வந்து எலிவேட் பண்ற படம் தானே சிஸ்டம் தப்பா இருந்தாலும் அவரை குளோரிஃபை பண்ண சோ அந்த ஹீரோவை குளோரிஃபை பண்றது தான் அந்த ஹீரோ போலீஸா இருந்தா அந்த கேரக்டர் குளோரிஃபை குளோரிஃபை ஆக தான் செய்யும் நீங்க இந்த எல்லா நீங்க சொன்ன அத்தனை படமும் போலீஸ குளோரிஃபை பண்றது தான் நிச்சயமாக <laughs> 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 சார் உங்க நீங்க சார் நீங்க தான் சார் கரெக்டான ஆள் இந்த இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றீங்க இல்ல 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 உங்களுக்கு அதிகமா அதை யூனிஃபார்ம் போட்டுறேன்னு நினைக்கிறேன் லைஃப்ல எல்லாம் இது என்ன யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம் போட்டுறது இப்போ தான் யோசிக்கிறேன் இது வந்து இது ஆடு இது இல்லையே அப்படி யோசிக்கிறா அப்பதான் யோசிக்கிறா ஆமா நாரண்ணன் கூட வருவார்ல அவரோட வருவார் சார் ஃபேன்டசியா எடுக்கிற ஆக்ஷன் போலீஸ் படம்லாம் அது ரியல் படம் கிடையாது அது போலீஸ் அழகு படுத்துறதுக்கு எடுக்கிற படம் போலீஸ்ல அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது உண்மையானீங்க <laughs> 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 நிறைய கெட்டது இருக்குது நல்லதும் இருக்குது எல்லாருமே நல்லவங்களா இருந்தா கூட சிஸ்டத்துக்குள்ள மாட்டி முடிச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களால நியாயமா செயல்பட முடியல அப்படின்னு இப்ப இவரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உண்மையாதான் இருந்தாரு ஓசியா வந்து டிபார்ட்மெண்ட் சீனியர் ஆபீசர் என்ன சொல்றாங்களோ டிபார்ட்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் நீ ஒபே மைய ஆர்டர்ன்றது அவர் சொல்லுவார்ல ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் சொல்லுவா அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் கீழ்படிய கத்துக்கடா போலீஸ்ல தான் முக்கியம் அப்படின்னு வரல அந்த கோட்பாட்டுல இருக்கிறவர் இவரு அவரு குமரேசன் வந்து அதை தாண்டி நம்ம போலீஸுக்கு உண்மையா இருக்கணும் மக்களுக்கு சேவை ஏற்றதுக்கு தானே நம்ம இருக்கணும் நம்ம ஏன் நம்ம ஒரு போற ஒரு கிழவியை காப்பாத்தினதுக்கு வேண்டி இவர் நம்மளை டார்ச்சர் பண்றாருன்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அங்கேயும் அந்த போலீஸ் அழகா தான் தெரியுது தெரியுது இவரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயும் போலீஸ் போலீஸ் தான் சோ ரெண்டு பேருடைய பாதைகள் வேற சோ போல இந்த மாதிரி போலீஸ் படங்களும் அது மோசம் பண்ணல கரெக்டா தான் அவங்களுக்கு நல்லதா தான் காட்டுது அதான் சார் இப்போ சார் வந்து நிறைய விஷயம்லாம் இப்படி ஒரு ஐடியாவும் சொல்லுவோம் அது இந்த மாதிரியான ஃபீல்டில் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க பட் மற்றபடி எல்லாமே ஸ்பாட்டில் ரிலாக்ஸ் சொல்கிறதா அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் ஸோ சார் வந்து அந்த அந்த மூடில் வந்து இருக்கும்போது உங்களை அந்த கதைக்குள்ளே இழுக்கும்போது ஸோ அந்த ஒரு சின்ன நரேஷனாக இருந்தாலும் கூட அதை நமக்கு எப்படி நம்ம கன்சியூவ் பண்ணுறோன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மேல் பார்வையிலேருந்தே பார்க்கணும் எனக்கு இல்லை யாருமே அதாவது எனக்கு எனக்கு ஈக்குவலாக யாரும் கிடையாது அப்படின்ற ஆஸ்பெக்டில் ஸோ அப்போது அவ்வளோ நரேஷன் அப்படின்னா நம்ம டவுட்ஸ் கேட்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அங்கே நடக்குமா ஸோ இல்லை மூணா நான் இப்போ வார்த்தை சொன்னேன் அப்படில்ல நாங்கள் யார் மாறி மாறி போனாலும் அவர் கரெக்டாக அந்த கேரக்டர் என்ன வேணுங்கிறதுல டிசைனாக ஆழமாக இருப்பார் அதுலேருந்து நம்ம ஒரு இது தள்ளி போனாலும் அதை தள்ளி உள்ளே கொண்டு வந்துடுவார் இல்லைனா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க கம்மி பண்ணி கேட்பார் ரொம்ப கம்மியாக போனால் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் அந்த ஒரு விஷயத்தில் கரெக்டாக இருக்கும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் கிட்டே வாங்கும்போதும் எப்படி அங்கே அங்கே வரும் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வாங்கும் போதும் அமாங்கும்போது கூட அவர் அந்த விஷயத்தில் கரெக்டாக இருப்பார் நாம வந்து அது உள்ள போயிட்டு அவர் சொல்றத கேட்டுட்டு பண்ண போகும் கதையை வந்து அதிகமா எங்க நாலு பேருக்குள்ள வந்து அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்றதுன்னா அவர் கதையில இன்வால்வ் ஆயிருப்பார் முன்னாடியே வந்து டிஸ்கஷன் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க சோ இவர்கிட்ட அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நிலவட்டமா அந்த கதை சொல்லுவாரு பிளஸ் எங்க கேரக்டர் எல்லாம் அதை சொல்லுவாரு ஏன்னா சூரிய அவர்களுடைய நடிப்பு வந்து பயங்கரமாக பேசப்பட்டது ஏன்னா அவருக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படியெல்லாம் பார்த்துருந்துருக்கோம் ஸோ அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் மேனரிசம் அவர் பயங்கரமாக ஒரு மென்டலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஸ்பாட்லேயே நிறைய விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அப்பப்போ சின்ன சின்ன வீடியோஸ்லாம் அவர் அங்கேயே தண்டால் இருக்கிறது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சில வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஸ்பாட்டில் அவர் ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப பொறுப்பு கூடியிருக்கலாம் நமக்கு ஒரு நம்மளாக லீடாக வச்சு சார் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம அந்த கேரக்டருக்கு ரொம்ப உண்மையாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் விட அவர் கொஞ்சம் ஒரு படி மேலே பொறுப்
ஸ்பாட்ல எப்படி இருந்தாரு அதெல்லாம் நீங்க எப்படி பாத்தீங்க சோ அங்க எங்கயாவது ஹியூமர்ன்றது வெளிப்பட்டுச்சா கண்டிப்பா வெளிப்பட்டிருக்கும் ஷார்ட் கட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹியூமர் தான் செம ஜாலியா இருக்கும் அவர் இருந்தாலே சிரிச்சுட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த அந்த விடுதலைக்கு வந்து உயிரியை கொடுத்துருக்காப்ல சூரி ரொம்ப ஆர்டர் பண்ணிருக்காரு ஒரு கேள்வி இல்லை நாளைக்கு ஷூட்டிங் வந்தா நாளைக்கு இருப்பாரு திரி திரின்னு சொன்னா கூட அவர் வந்து டோட்டல் டெடிகேஷன் அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிருக்காரு சார் நீங்க ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து சார் இருந்தனால இதுக்கு முன்னாடி வெவ்வேறு கதைகளை வந்து சூரிய அவர்களுக்கு வெற்றி சார் பண்றதா இருந்ததுல சார் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பட்டாங்குச்சி விற்பவன் பண்றதா ஒரு தகவல் இருந்தது அப்புறம் அஜ்னபி நாவல பண்றதா ஒரு விஷயம் இருந்தது அப்புறம் தான் துணைவன் பண்றதா விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நீங்க எல்லா ப்ராசஸ்ஸுமே இருந்திருப்பீங்க ஸோ எப்படி வெற்றி சார் வந்து சூரிய அவர்களுக்கு இந்த கேரக்டர்ன்றது குமரேசன்றது வந்து எங்களுக்கு அப்படியே அந்த கேரக்டராகவே அவர் இருந்தார் ஸோ ஒவ்வொரு கதைக்கும் பண்ணும்போது அது ஒரு ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும் ஸோ அது நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க ஸோ இது இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ்ஸு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஓரம் வச்சுட்டு சரி ஓகே வாங்க இதுக்குள்ள வரலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான் சோ இது எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுங்க அந்த டைம்ல ஒரு சின்ன கதை பண்ணனும்னு முடிவு எடுத்துட்டாங்க முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கதையை செலக்ட் பண்ணிட்டே வராது அப்பறம் துணைவன வந்து செலக்ட் பண்றாரு அப்ப முதல் படத்துலயே சூரியன் தான் ஃபிக்ஸ் அவர் இந்த கதை எல்லாம் வேற எதை பண்ணினாலும் சூரியன் தான் பண்ணிருப்பாரு ஆனா அவருக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கதை பண்ணனும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்றாப்ல ஆனா உள்ள வரவரே அது சின்ன கதை ஒரு 35 நாள் 40 நாள்ல பண்ணுவோம் அப்படினு போனது தான் ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அது அப்படியே கொஞ்சம் பெருசா பெரிய படம் சூரியனோட உழைப்பு பெரிய உழைப்பு இல்லை அது வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு அவர் வந்து காமெடி ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாலும் ஃபீக்ல இருக்காரு பெரிய சம்பளம் ஆக்டர் இருக்காரு ஆனால் அதை விட்டு ரெண்டு வருஷம் அந்த படத்துக்காக நின்று ஒரு பெரிய உழைப்பை செலுத்தி இன்னைக்கு ஒரு ஹீரோக்கள் வரிசையில் வந்திருக்காரு அவரோட வெற்றி வந்து பசங்களாக நான் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் அவர் சகோதரனோட வெற்றி மாதிரி பார்த்தேன் ஸோ எல்லாருமே பெர்ஃபார்மர்ஸாக இருக்காங்களே படத்தில் அப்படின்றதான் துணிச்சு படம் முடிஞ்சு வெளியே வரும்போது ஸோ மக்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கு எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லா வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு வெற்றி சார் கிட்ட ஒர்க் பண்றதே வந்து த்ரில்லிங்கான விஷயம் தான் ஓகே ஆமாம்மா அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணாலே ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்கும் நல்லா இருந்தார் ஜாலியாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் வெளியே வர்றது எல்லா படத்துலயும் நடிச்சு வெளியே வருது நினைக்கிறேன் இன்னொரு விஷயத்தையும் விஷயம் சார் ஸோ உங்களை நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி டெலிவிஷன்லயும் சரி படங்கள்லயும் சரி வேற வேற கேரக்டர்ஸ்ல நிறைய வெர்சிட்டலான பெர்ஃபார்மர் நீங்க அதே மாதிரி தேவதர்ஷி மேமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து காமெடி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஃபேமிலி மேன் சீரியஸ்ல அந்த உமையால்ன்ற கேரக்டர் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ தேவதர்ஷினி இப்படி காட்டியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க போலீஸ் ஆஃபீஸராக நீங்க இந்த மாதிரி ராகவேந்திர கேரக்டர்ல போலீஸ் ஆஃபீஸராக நாங்க எங்களுக்கு வந்து ஆச்சரியம் தான் ஸோ உங்க குடும்பத்துக்கே போலீஸ் கேரக்டர் அப்படின்றது வந்து ஸோ கரெக்டா ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா இருந்திருக்கோம் உங்க ரெண்டு பேருடைய கெரியர்லயுமே தோணுது ஸோ அந்த உமையால் கேரக்டர் உண்மையே எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது நானே டைரக்ட் பண்ணிருந்தா கூட அவங்கள அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ல நான் செலக்ட் பண்ணி பண்ணா நான் எனக்கு தெரியும் அதான் ஒரு வெளியூருக்கான வந்து பாக்குற பார்வையே வேற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க அவங்கள பாத்து அவங்க போட்டோஸ் பார்த்தோடனே வந்து இந்த கேரக்டருக்கு உங்களை ஃபிட் பண்ணலாம் அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ரொம்ப பக்காவா இருக்கும் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் அந்த கேரக்டர்ல அந்த விதத்துல எனக்கு என்னையும் வந்து ஒரு காமெடி போலீஸா பாத்துருப்பீங்க எவ்வளவுக்கு நான் வந்து ஒரு சீரியஸான கேரக்டர் போலீஸ்ல வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றேன் ஸோ அதான் சார் உங்கள் ஃபேமிலிக்கே இந்த இந்த ரெண்டு போலீஸ் கேரக்டர்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய உங்கள் போலீஸுக்கு வந்து போலீஸுங்கிறது எங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் சார் ஏன்னா இப்போ மேமும் நீங்கள் நீங்களும் பேசின இன்டர்வியூஸ்மே என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் படம் பார்க்கும்போதே உங்களை அடி அடிச்சுட்டே இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் அம்மா பொண்ணு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன அடிச்சாங்க அப்புறம் படம் முடிஞ்சு வெளில வந்தோடனே என் பொண்ணு அழுதுச்சு திரும்பி பார்க்குறா அழுதுட்டுருக்கா என்னன்னு பார்த்தா மிக்ஸ்ட் எமோஷன்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அது அது வந்து ஒரு படத்தோட ஹெவினஸ் அது ஒன்று இருந்துச்சு பிளஸ் அப்பாவுக்கு
அந்த படத்தில் வரிசைப்படுத்தினா குமரேசனுக்கு அடுத்து ராகவேந்திர தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் சைட்ல அவ்வளவு அழகா ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருந்தார் அது அவர் வந்து முதல் படத்துல இருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இன்னும் வெட்டி சார் கூட எப்பயுமே டச்சில் இருக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட் அவரு ஸோ அவருடைய டேலண்டை மட்டும் அடிப்படையாக வச்சு இதை போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை ரொம்ப ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருந்தார் சேத்தன் சாருக்கு எப்பயுமே நான் ரொம்ப சந்தோஷமா பாராட்டுகள் சொல்லுவேன் நினைச்சிருப்பீங்களே <laughs> 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 அது வேற அது சம கரெக்டர்ல வேற மாதிரி இருக்கு அது பயங்கர நெகட்டிவா இருந்து இன்னொன்னு ஜெய்பி தொடர்ந்து இப்ப நவீன் ரெண்டு மூணு படங்கள்ல நீங்க காகி சட்டல வந்துட்டீங்க இதுலயும் லீவ் விட்டுருக்கேன் லீவ் விட்டுறீங்களா சார் நான் முத கேள்வி வந்து போலீஸ் ஆ அப்படிங்க அப்ப நான் இல்ல சார் நான் கோச்சிக்கறங்க வேண்டாம் லீவ் விட்டு ஒரு வேலைய விட்டு ஒரு போகவே முடியாது அப்பப்போ அந்த இது அவதாரத்தை எடுத்து தான் சரி லீவ் விட்டுருக்கேன் சார் சார் உங்க இப்ப நீங்க வர்க் பண்ணும்போது உங்களோட கோலிக்ஸ் தான் வந்திருப்பாங்களா சார் உங்களோட வர்க் பண்ண போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் சோ ஒரு படமா பாக்கும் போது நம்ம அவ்வளவு உழைப்ப போட்டிருப்போம் இப்ப மக்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பயங்கரமா வந்துட்டு இருக்கு சோ ஒரு படம் வந்து வணிக ரீதியா சக்சஸ் ஆகுது அப்படின்றத தாண்டி கிரிட்டிக்கலா எந்த அளவுக்கு நமக்கான பேர் வருது நம்ம நம்ம நடிச்ச படத்துக்கான பேர் வருதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் சோ அது இது கிட்டத்தட்ட ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ண ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு வெற்றி சார் அதனாலதான் வந்து ஒரு கமர்ஷியலாவும் அந்த படம் வந்து சக்சஸ் ஆகுது விமர்சன ரீதியாவும் அவருடைய படங்களுக்கு வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கு இன்னொன்னு ஒரு டேரக்டரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வெற்றி சார் படம் வருது அப்படின்றது தான் ஒரு ஹைலைட்டா இருக்கு எத்தனை டேரக்டர்ஸ்க்கு அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பிராண்டிங் என்ன விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மி தானே சார் ஸோ அப்படியான படத்தில் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து அசோசியேட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்றது வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக உங்கள் லைஃப் டைம் மொமெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து வாழ்த்துக்கள் மறுபடியும் ஸோ அடுத்தடுத்து நிறைய படங்கள் லைனில் வச்சுருப்பீங்க ஸோ சார் வந்து போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸுக்கு லீவ் விட்டுருக்காரு ஸோ சார் நீங்கள் எப்படி எனக்கு தெரியல எனக்கு போலீஸாக நடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி விசாரணையும் சரி பெரிய பிரேக் வந்து கொடுத்ததாகும் இதுக்கப்புறம் நிறைய பட வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வரும் நிறைய படங்கள் உங்களை நாங்கள் பார்க்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் சார் உங்க நாலு பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுடைய பயணம் வந்து சிறப்பா இருக்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கதிரேசன் இயக்கத்தில் ராகபலாரன்ஸ் நடிப்பில் சாம் சி எஸ் பின்னணி இசையில் ருத்ரன் ரசிகர்களின் கொண்டாட்டத்துடன் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது